ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಕಾಜೂರು ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ರಫಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة صدق رسول الله يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تقيب مقصدي قد حل بي ما قد ألمت من الأداء والظلم واللعف الشديد فأسعدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمنن لي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي الله نمدي سرس നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു സദസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉത്തരമുള്ള ഒരു സദസ്സായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടെ നാം എല്ലാവരെയും ഉത്തരവിന്റെ മൊഹിബ്ബീങ്ങളിലും മാഷക്കീങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അഭിമന്യരായ സയ്യിദവർകൾ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ ജമാഅത്തിലെ കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ 
അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഉമറ നേതാക്കൾ എല്ലാത്തിനും പുറമെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന അഭിമന്യരായ അബ്ദുൾ റസാഖ് സഖാഫി ഉസ്താദ് വർഗൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബനാരി സഖാഫി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ സമയം നീട്ടാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം ചളി ചളിക്കാറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ മാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിന് വേദ പറയണ്ട ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിന്റെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇന്ന് വേദ പറഞ്ഞാൽ നാളെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഞ്ഞി തിളക്ക് കയറുന്നു നിങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലോട്ട് ബേജാറാക്കിയല്ല ഇത് ഇത്രാക്കി തന്നെ ബന്ധ് ഈ ഇത്ത അവസ്ഥ എല്ലാം കണ്ടെങ്കിൽ യാ റബ്ബി അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും വർക്ക് തീയട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ എന്റെ വർക്ക് വേണ്ടേ അതെല്ലാവർക്കും വർക്ക് തീയട്ടെ ഉസ്താദ് എന്നെ വേദന വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചെന്ത് വേദന പറയണോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിന് മുത്തുനബിന്റെ മതഹ് പറയണോ അന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്ത് പറയണോ മതഹും വരണം പെണ്ണും കണ്ട് അപ്പൊ എന്തോ 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 ഉണ്ട് അപ്പൊ പെണ്ണും കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ലാ കുറച്ച് വേദന പറയാം മരണം വരെ മുത്തലബിന്റെ മതഹ് പറയാനും കേൾക്കാനും അള്ളാഹു തോഫി കൈയ്യട്ടെ നല്ലവരായ മോഹിനികളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നൂറാനിയതാകുന്ന പ്രകാശം ഞാൻ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സില നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അറിയോ പക്ഷെ കുറെ സമയം പിടിക്കും പാസ്റ്റ് അത് മലയാളത്തിൽ കാണും തങ്ങളുടെ നൂറാനിയത്താകുന്ന പ്രകാശം ആ പ്രകാശത്തിനെ അള്ളാഹു തേല പടച്ചു പടച്ചു എപ്പോഴാണ് പടച്ചത് എന്ന് അറിയൂല എന്നാൽ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ആ നൂറാനിയത്താകുന്ന ഒളിവ് പ്രകാശം അതിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു തേല അറിഷ് കുറുസ് ലൗഹൽ മഹ്ഫൂദ് ആകാശ ഭൂമി എല്ലാം പടച്ചത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല അറിഷിനെ പടച്ചു അറിഷിനെ പടച്ചതിന്റെ ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ആ പ്രകാശത്തിനെ അറിഷിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ നൂറാനിയത്താകുന്ന പ്രകാശത്തിനെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അർഷനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആകാശത്തെക്കാളും ഭൂമിയെക്കാളും ഏറ്റവും വലുതായ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടിയാകുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിന് അള്ളാഹു തല കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ അറിഷ് കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അറിഷ് കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷ് പല സമയത്തും കുലുങ്ങിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടിയാകുന്ന അറിഷ് കുലുങ്ങിട്ടുണ്ട് ആ അറിഷ് ആദ്യമായി കുലുങ്ങിയത് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ നൂറാനിയത്താകുന്ന പ്രകാശം വെച്ചപ്പോഴാണ് ആ അറിഷ് രണ്ടാമത് കുലുങ്ങിയതെപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷ് രണ്ടാമത് കുലുങ്ങിയത് 
تزل عرش طرب مستی بشارا زین دی مختوم رضی اللہ تعالی انہو ابرت منقوس مولو دل پرنیو مم قصد اللہ نی تنگل ابرت کتابی لنبرنیو احتزل عرش طرب مستی بشارا حبیبہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پرسوی چپول آمین امی وڑا ویٹر نمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل لوگت تے کے وینا پول سبحان اللہ عرش کلنی اند ماترم اللہ مہان مارا گنن پندی دن مار وریدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگل پرسویچ پول کعب آلیت اند چچ باگت ولی 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 بیمبنگل اند آئیرن دیوانگل اند آئیرن آن دیوانگل اللہ ام تالکو تی تاڑو اٹھ بیرن دی انگنے آن نریم آن کعب انگنا آننگا دوڑنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگا پرسوی چپا کعب آننگ گیا آن کعب آننگی پو کعب انگا چچو باغت اللہ ولی ولی بیمبنگل کا تالگت تی انگوٹی ویڑن پو آوڑی اند ولی رند دیبنگل لند بیمبنگل لند پیران لاتا والعزا موسیقی یرنگی پوگم با لاتیم مزیم ولچ ولچ وریدو ویح اللیل قریش مکہ قریشیل کے ناسم بند ہوئی نیانگل کے نیرکشی اللہ نٹا کعب انگن کلنگی مون دو سکالم کعب کلنگی پو Kaibannya ulun itu yang doa ori bisiam baru ini sabda mungkin yang kelak gayaan. Abdul Muttri bangun na upap yang agun na eda abe kaiban dadu tuwo i melilla cawuding yang lebecet gel kuno. Yang dahan kaibannya ulun itu gel kuno do. Ah sami itu kaiba bulic baru itu. ویہ اللیل قریش وکا سورت الزبا قریشی گلک ناشمان ینک کانا برند وری ادا کوردل 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 ویران تڑنگی نیان بجی چوئی پریپٹ سہو درنگلے یان پرنج برند وشیم اللہ ہوں اندھے عرش کلنگی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگل پرگاست ویچ پوڑانا رینڈ آمد کلنگی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگل پرسویچ پوڑانا ینہ المون آمد انگل پرابشم کعب کلنگی ٹونڈ ادھے پڑانا ادھا آنی ماں بخاری دن صحیح البخاری پرگو احتزل عرش لموت سعید بن معاد கேவலம் 24-26 வயசில் இசிலாமதம் சீகிரிச்சிட்டு 30 வயசில் சகிதா இன்னாலு கொல்லம் மாத்ரம் இசிலாமில் ஜீவிச்சா நால்ல ஒரு பாலியக்காரன் உண்டாயிருந்து ஆரான பாலியக்காரன் சாதுவுனு முகாது அச்சுருப்பகாரன் யம்மல சுருப்பகார்க்கு வெளிய பாடமானு கொட்டுவோம் கேவலம் நாலு கொல்லம் மாத்ரம் இசிலாமில் ஜீவிச்சிட்டு அதா சகிதாயிக் கடக்கும்பு 
ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഈമാനിന്റെ സ്പിരിറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഈ ഹിത്തസൽ അറുസുലിം അള്ളാന്റെ അരിശു കിട്ടുകിട്ട് കുലുങ്ങിപ്പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയും ഇമാം ഇങ്ങൾ അഴിച്ചു കുലുങ്ങിയ കുറെ കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും ഞാൻ അവാകം നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അറിശുല്ലോഹുലെ പ്രകാശത്തിന് അറിശുന്റെ മുകളിൽ വെച്ചപ്പോൾ അറിശങ്ങ് കുലുങ്ങുകയാണ് കുലുങ്ങുന്ന അറിശുന് അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് കുലുങ്ങാതിരിക്കാൻ നാല് തൂണുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അറിശു കുലുങ്ങാതിരിക്കാൻ നാല് തൂണുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തു ഈ കർണാടകയില് നമ്മളീ ഭാഗത്തൊരു പണ്ട് ഒരു പാട്ടിന്റെ ആചാരുണ്ടായി ഭദ്ര പാടുന്ന ഒരു ആചാർ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാവും ഞാൻ കാണുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ആ കാണുമ്പോ തന്നെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് നല്ല ഭദ്ര പാടുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കര ബദ്രിങ്ങളെ വല്ലാത്ത പിടുത്തമുള്ള ആളാണ് നമ്മളെ പാട്ടിന്റെ ആചാർ കോൾപ്പ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പാട്ടിനാചാർ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ബനാരിക്കോ കോൾപ്പനെ പാട്ടിനാചാർ അറിയില്ല ഞാൻ കാണുമ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സാണ് എപ്പോ രണ്ടായിരത്തിൽ അയാള് ഏകദേശം പിന്നെ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാരോ കായൽ ശിഷ്യന്മാരങ്ങാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അയാൾ കടത്തത്തിന് നാം എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥലം നിങ്ങൾ ബദ്ര പാട്ട് പഠിക്കാൻ പറയും ഞാൻ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അങ്ങനെ ഞാൻ അയാളോട് ബദ്ര പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി എത്ര എന്നാ പോയി നാപ്പത് ദിവസം പോയി നാപ്പത് ദിവസം പോയിട്ട് ബദ്രിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വയത്തിന്റെ അർത്ഥം വെച്ച് നാപ്പത് നാത്ത് തീർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മതിയാക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു വെച്ചത് യാ റബ്ബ അയാൾ ഒരു കഥ പറയുന്നു ബിസ്മിന്റെ ബാക്ക് ഒരാഴ്ച കഥ പറഞ്ഞു ബിസ്മിന്റെ ബാക്ക് ഒരാഴ്ച കഥ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നോട് അയാൾ ചോദിച്ച ഒരു ദിവസം മുത്തുനബിന്റെ അരസിന് അന്ന പഠിച്ചിട്ട് ആദ്യം വെച്ചത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം പഠിച്ചത് സൃഷ്ടി അതാണ്ട് സൃഷ്ടിനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം വെച്ചത് അരസു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അരസിൽ വെച്ചപ്പോഴോ അരസു കുലുങ്ങി കുലുങ്ങൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് നാല് തൂണ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് വെച്ചാൽ തൂണിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയുന്നു എനിക്കറിയില്ല തൂണ് കൊടുത്തു ഞാൻ കിതാബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറയാൻ എന്നാ മൊയിലാരെ ആ തൂണ്ടെ പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ തൂണ്ടെ പേര് അബൂബക്കർ രണ്ടാമത്തെ തൂണ്ടെ പേര് ഉമർ മൂന്നാമത്തെ ഉസ്മാന് നാലാമത്തെ അലി അതാണ് നാല് ഉത്തരവിനങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് വന്ന ഉത്തരവിന്റെ താങ്ങും തണലുമായ നാല് സ്വഹാബത്ത് ഈ പേര് അള്ളാഹു അരുഷിന്റെ തൂണിന് വെച്ച പേരാട് എന്നോട് നല്ല ചരിത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിതാബിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അരുഷിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു തല മുത്തുനബിന്റെ നൂറാനിയത്താകുന്ന പ്രകാശത്തിന് വെച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ബെളി താഴോട്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ താഴോട്ട് എന്റെ ബെളി അടിക്കുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പള്ളിക്ക് വരുന്ന കേട്ടോ ഈ ചെറുത്തം കൊണ്ടല്ല പള്ളിക്കാണ് അതെങ്ങനെ എന്റെ ബെളി താഴോട്ടടിക്കുന്നേ അത് ബാലകർക്കറിയാ ബേസന്മാർക്കല്ല അറിയാം എന്ത് നല്ല നട്ടുച്ച ഉച്ച നേരത്ത് നാല് ചൂട് വെയിലിന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വിശാലമായ ഒരു മൈതാനി ഈ മൈതാനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു നട്ടുച്ച നേരത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല സൂര്യന്റെ ചൂട് തളക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉച്ചക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി തണ്ണി പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി അറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു തണ്ണി പോലെ ഇങ്ങനെ കാണും ഉച്ച നേരത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല വെയിലത്ത് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തണ്ണീർ ഇങ്ങനെ പോകും പോലെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ സൂര്യന്റെ ചൂടിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എന്നതുപോലെ ലബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മറ്റങ്ങളെ നൂറാനിയത്താകുന്ന പ്രകാശത്തിൽ അന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തണ്ണിന്റെ ഒരു ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു 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 രൂപം ഈ താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടായി അള്ളാഹു തേല ആ ആകൃതി കൊണ്ട് ഇവിടെ തണ്ണിനെ പടച്ചു വെള്ളത്തിനെ പടച്ചു തണ്ണിനെ പടച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി പടച്ചത് മണ്ണിനെ അല്ല തണ്ണിനെയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം പടക്കുന്ന തണ്ണീനെയാണ് വള്ളത്തിനെയാണ് പിന്നെയാണ് മണ്ണിനെ പടക്കുന്നത് ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഭൂമി മുഴുവനും ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഇല്ല അടിഭാഗത്ത് മുഴുവനും വെള്ളമാണ് മുഴുവനും വെള്ളമാണ് അങ്ങനെ പള്ളികൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് 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 തെരമാലകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയപ്പോ നമുക്കറിയാമല്ലോ കടപ്പുറത്ത് പോയവർക്കറിയാം നല്ല തെരകൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ
ഭൂമിയിലതാന്നുവരെ ഒന്നിപ്പോയി ആന്നുവരയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മണ്ണിനെ പടച്ചു മുത്തുനവിന്റെ പ്രകാശം അറിച്ചിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ തായോട്ടൊരു വെളി ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന് ആ വെളി ഒരു തണ്ണിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഇവിടെ കാണുന്നു അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തണ്ണിയെ പടക്കുന്നു ആ തണ്ണിയിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ തെരമാലകൾ കൂട്ടുകൂട്ടിയിട്ട് നരകൾ പൊന്തിയപ്പോ നൊര നൊര പൊന്തിയപ്പോ ആ നൊരയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മണ്ണിനെ പടക്കുന്നു എന്നാൽ തണ്ണിന്റെ നൊര എത്ര ഉത്തരവ് അല്ലെ അത്ര തന്നെ ഭൂമിയുള്ളൂ ഭൂമി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ തണ്ണിയാണ് ചുറ്റും തണ്ണി അടിയിലും തണ്ണി എല്ലായിടത്തും തണ്ണി അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഭൂമി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മണ്ണ് ചുറ്റും തണ്ണിയാണ് ചുറ്റും കടലല്ലേ ചുറ്റു മാത്രമേ തണ്ണി നോര പൊന്തി അവന് അടിയിലും തണ്ണി തന്നെ അല്ലേ അടിയിലും തണ്ണി തന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ കെന വയ്ക്കുമ്പോ തണ്ണി കിട്ടുന്നു കുളം വയ്ക്കുമ്പോ തണ്ണി കിട്ടുന്നു ബോർ വയ്ക്കുമ്പോ തണ്ണി കിട്ടുന്നു അല്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ അഞ്ചു ബോർ ഇട്ട് നമുക്ക് തണ്ണി കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ല എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ല അത് കിട്ടിയില്ല ഭൂമിയിൽ തണ്ണി ഇല്ല കിട്ടുന്നില്ല ഏ ഞമ്മളാടെ ഒരാളുണ്ടായി അല്ല മെച്ചോ ഇപ്പൊ ഒരു അദ്ദേഹ ചാന്ദ് ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ബോറിട്ട് എത്ര ബോറിട്ട് അഞ്ചു ബോറിട്ട് അഞ്ചിന് അഞ്ചു തങ്ങമാർ കാണിച്ചത് ഒന്നൊരു തണ്ണിയില്ല ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ അഞ്ചു ബോറും പൈസ എത്ര ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹ ചാക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇനി ബേജാറിലിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു ബോറിട്ട് തണ്ണിയില്ല ഇവിടെ കുഴിക്കറ ഇവിടെ കുഴിക്കുന്നത് ഇയാൾ പിടിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെത്രാടക്കത്ത് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോക്കൂല ഒന്നുമില്ല ബെത്രാടക്കത്ത് എന്താ പണി അയാൾക്ക് വേറെ ഇവിടെ കുഴിക്കറ ഈ മനുഷ്യൻ അഞ്ചു ഇട്ടിട്ട് ഫൈലായിട്ട് ആറാമത്തെ ഈ ഇയാൾ ചെയ്തിട്ട് കുഴിക്കുക നീ കുഴിക്കറ തണ്ണി കിട്ടില്ല പൈസ ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞു കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് അയിമ്പത് വീട്ടാമ്പോ തണ്ണി കൊന്താൻ തുടങ്ങി സുബാനുമ്പോ കറാമത്ത് ഇയാൾക്കല്ലേ അവ കുടിക്കാൻ ബാക്കിണ്ടെങ്കിൽ തണ്ണി കിട്ടും ഭൂമിയിൽ തണ്ണിയുണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കൂല എവിടെയും തണ്ണിയുണ്ട് ഭൂമിയിൽ പക്ഷേ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും തണ്ണി കിട്ടും നമ്മക്ക് ഭാഗ്യം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഈ ഭൂമിയിൽ ലോഹു ആദ്യമായി പടക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളത്തിന്റെ നൊരയിൽ നിന്ന് മണ്ണിനെ പടക്കുന്നു ചുറ്റും കടലാണ് ചുറ്റും വെള്ളമാണ് നടുവിൽ ഇത്തര ഭൂമിയാണ് ചുറ്റും കടല് ഇത്തര മണ്ണ് ഉരുകൂലേ അനങ്ങൂലേ മണ്ണ് അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഈ ഭൂമി അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഭൂമി നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ ചുറ്റും കടല ചുറ്റും കടല ഭൂമി ഇങ്ങനെ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്താക്കണോ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിത്ത് ചെയ്ത പണി എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭൂമി അനങ്ങുമ്പോ അത് അനങ്ങാതിരിക്ക ഈ ഭൂമിന്റെ നടുവിലേക്ക് മധ്യത്തിലേക്ക് ഭൂമിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മധ്യത്തിലേക്ക് നടുവിലേക്ക് അല്ല വലിയ ഒരു ആണി അടിച്ചു ആണിയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേന്ദ്രമാകുന്ന കബ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ ഉപ്പയാകുന്ന പള്ളിയാണ് കബ അള്ളാഹു തേന ഭൂമിക്ക് നാട്ടിക്കൊടുത്ത തൂണാണ് ആണിയാണ് ഭൂമി അനങ്ങാതിരിക്ക ഭൂമിയുടെ നടുവിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ആണാണ് കബ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് മക്കത്തെ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഭൂമിന്റെ അങ്ങേ തലക്ക് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അല്ല ഭൂമിന്റെ നടുവിലേക്ക് പോകുന്നത് ഭൂമിന്റെ നടുവിലേക്കാ പോകുന്നത് എന്നാൽ കായവിന്റെ അപ്പുറം അത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഉണ്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തും അത്ര ഉണ്ട് ഭൂമിന്റെ നടുവിലാ കായപ്പേ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ ദൂരായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാകും അതിന് അപ്പുറം അത്ര ഉണ്ട് ഇനിയും പോവാനുണ്ട് ഭൂമിന്റെ നടു നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്നാൽ ഈ കായപ്പനെ ആദ്യമായി പണിയെടുത്തത് ആരാണ് കായപ്പന്റെ പണിയെടുത്തത് മലക്കുകളാണ് പിന്നെ പണിയെടുത്തത് ആരാണ് അബുൽ ബഷർ ആദിൻബി അലിഹിസല പിന്നെ പണിയെടുത്ത ആൾ ആരാണ് നോഹു നബി അലിഹിസല ഷീസു നബി അലിഹിസല പിന്നെ കായപ്പന്റെ പണി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ നോഹു നബി അലിഹിസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് കായപ്പ അതാ പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതാ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പണിയെടുത്തിട്ട് നിശ്ചയിച്ച ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കായബാലയം ആ കായബാലയം നോഹു നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് വലിയൊരു തുഫാന് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോ കായബ പൊളിഞ്ഞു വീണു അതിന്റെ പൗണ്ടീസ
അങ്ങനെ പൗണ്ടീഷൻ മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയായിട്ട് പിന്നീട് ആ കാബന്റെ പണിയെടുക്കുന്നത് ആരാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് ആരാണ് മഹാനായ ഖലീമുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാം മകൻ നബിയുള്ളാഹി ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സലാം രണ്ട് മഹാന്മാരോട് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് പള്ളിയുടെ പണിയെടുക്കാൻ കാബന്റെ പണിയെടുക്കാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പണിയെടുക്കുന്നു ഇസ്മായിൽ നബിൽ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കാബന്റെ പണിയങ്ങ് പൂർത്തിയായപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്ന ലോകമുസ്ലിമീങ്ങളെ കേന്ദ്രമാകുന്ന കാബാലയത്തിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും പണിയെടുത്തപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി കഴിയ അറിയാം ഞാൻ എടുത്ത പണി ഇതൊരു നല്ലൊരു പണിയാണ് ലോക മുസ്ലിം നിങ്ങളെ കേന്ദ്രമാകുന്ന കാബന്റെ പണിയെടുത്തതാണ് ഈ പണി നല്ല പണിയാണെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിക്കറിയാം പക്ഷേ പണി എത്ര നല്ലതായിട്ടെന്തേ കാര്യം അല്ല കബൂലാക്കണ്ടേ അല്ല കബൂലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പണി നല്ലതായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ ഉമ്മത്തിന് വലിയ പാഠമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം നൽകുന്നത് കാബാലിയത്തിന്റെ പണിയെടുത്തിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഞങ്ങളെടുത്ത പണി നല്ല പണിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ കബൂലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പണി നല്ലതായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെടുത്ത കാബന്റെ പണി പണിയൊന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അങ്ങോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഈ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിക്കുകയാ ഇവിടെ നാട്ടുകാരാകുന്ന നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിവന്യരായ ഉസ്താദന്റെ നേതൃത്വം നല്ലൊരു പള്ളി എടുത്തു പള്ളി നല്ലതാണ് എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ അള്ളാക്കണം എപ്പോഴും ചെയ്യണം നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനേ നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആയത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പാഠമുണ്ട് എന്താണ് പാഠം അവിടുത്തെ കിതാബിൽ അതാ ബാബു സൗമ് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആ നോമ്പിന്റെ നിബന്ധനകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം നോമ്പ് മുറിച്ച മോനെ നീ ഉടനടി ചെയ്യണം റബ്ബന തൊക്കപ്പൽ മില്ല നീ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനം സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നോമ്പ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണിയിരുന്നതാണ് അത് നല്ല അബലാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിഭാഗത്താണ് ഓ വാലി കളിക്കുന്ന ഉമ്മ പങ്ങളെ ഏത് അമൽ ചെയ്താലും ചെയ്യണോ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അഞ്ചു വർഷ നിസ്കാരത്തിൽ ചെയ്യണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഖുർആാനോദിയാൽ ചെയ്യണം പഠിച്ചവനേ റബ്ബനാത്ത കപ്പൽ മിന്ന ഞങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ ചെയ്യണം നീ ഇത് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ല കബൂലാക്കാതെ എത്ര വലിയ പള്ളിയല്ല എന്ത് കെട്ടിയാലും എന്നേ കാര്യോ അല്ല സ്വീകരിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഇഹ്ലാസിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാം നീ മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വെക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സകല അമരികളും കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനോ വിശിഷായി പള്ളി കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ 
അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് അല്ലാമ ഇബ്ന കസീർ തഫ്സീറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണോ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നീ പള്ളിന്റെ പണിയല്ലേ പൂർത്തിയാക്കിയത് ആ പള്ളിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് പള്ളിന്റെ കുറെ പണി തീരുമ്പോ കുറെ കല്ലിന്റെ കഷ്ടങ്ങളും പൊടികളും അവിടെയുണ്ട് അതൊന്ന് വാരിയെറിയൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇമാമികളവരെ കിതാബിൽ അത് എഴുതി വെച്ചെടുക്കാണോ ഇബ്രാഹിം നബി കായബന്റെ പണി തീർത്ത കല്ലിന്റെ കഷ്ടങ്ങളെ വലിച്ചു വരറ്റ ഏറു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഭൂമിലോകത്ത് എവിടൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയും മുട്ടിയാവുന്ന ആളുവരെ പള്ളികൾ വരികയാണ് കായബന്റെ കല്ലിന്റെ കഷ്ടമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന പള്ളി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ പള്ളിയെ തിരിക്കപ്പെട്ടത് കിവിടന്റെ ഭാഗത്തേക്കല്ലേ കാരണം അവിടുത്തെ ഒരു കല്ലിന്റെ കഷ്ടമാണ് ഈ പള്ളി എന്നുള്ളത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പള്ളിയും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേന്ദ്രമാകുന്ന കൈബാലയത്തിലേക്ക് വിരിച്ചിട്ടാണ് കാരണം കായബയുമായി ബന്ധപ്പില്ലാത്ത വരത്ത പള്ളിയും ലോകത്ത് ഇല്ല ആ കായബന്റെ കല്ലിന്റെ കഷ്ടം വീഴാത്ത വരത്ത പള്ളിയും ലോകത്ത് ഇല്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവ കായബന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ കാണുന്ന പള്ളി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അലോഹുന്റെ പള്ളി എന്നുള്ളത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് പള്ളിയെ പോലെ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവർ ഉള്ളത് പള്ളിയാണ് അതെ നമ്മളെ തുർക്കണിക നമ്മളെ ഗുർവാണിക്കര പള്ളിയിലും സുന്നത്തകര പള്ളിയിലും വാദി ഉർഫാന്റെ പള്ളിയും ഈ കാണുന്ന പള്ളിയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ എല്ലാ പള്ളികളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികളും വരെ പവറാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് പള്ളിക്ക് വലിയ പവറാണ് അതൊന്ന് മക്കത്തെ പള്ളിയാണ് പിന്നൊന്ന് മദീനത്തെ പള്ളിയാണ് പിന്നൊന്ന് വൈത്തിൽ മുക്കത്തസിന്റെ പള്ളിയാണ് ഈ മൂന്ന് പള്ളി അളക്കിയ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളിയും ഒരേ ബഹുമാനമാണ് ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ബെഞ്ചന്മാർ കാണാം സാറേ ഞാൻ ഒരു ചുമയൊക്കെ അപ്പുറത്തെ പള്ളിക്കാണ് പോക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടുത്തെ ചുമയും ഇവിടുത്തെ ചുമയും സമം തന്നെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളിയും ഒരേ പവറാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ചില പള്ളിക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് പള്ളിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല വേറെ ചില പ്രത്യേകതയാണ് ആ പ്രത്യേകത എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രാവി റാജിന്റെ യാത്ര പോവുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര പോകുന്നത് പോകുന്നത് മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് മക്കത്തെ പള്ളിക്ക് എത്രയാ പവറ് ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച ഒരു ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ ലക്ഷം പ്രതിഫലമുള്ള മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിസല്ലാഹു അലീവ സല്ലമതങ്ങള് അള്ളാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമി റാജിന്റെ യാത്രയിൽ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ പവറുള്ള മക്കത്തെ പള്ളി അല്ല പിന്നെ എവിടെ നാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെ ഒരു റക്കായത്തിരിക്ക് ആയിരം കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റക്കായത്തിരിക്ക് പത്തായിരം കൂലി കിട്ടുന്ന പൈത്തിൽ മുക്കത്ത് ഒരു ലാക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന പള്ളി നിന്ന് ആയിരം കൂലി കിട്ടുന്ന പൈത്തിൽ മുക്കത്ത് സിനേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം മക്കത്തെ പള്ളിന്റെ ഈ ബഹുമാനം പൈത്തിൽ മുക്കത്തസിന്റെ പള്ളിക്ക് ഇല്ല എന്നാൽ പൈത്തിൽ മുഖത്തസിനേക്ക് വേറൊരു പവർ ഉണ്ട് അതെന്താണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പക്കത്തെ പള്ളിയെക്കാള് ബൈത്തിൽ മുഖത്തസിലേക്ക് ഒരു പവർ കൂടുതലുണ്ട് അതെന്താണ് അത് പള്ളിന്റെ ബഹുമാനം അല്ല പിന്നെയോ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വലിയ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വലിയ ബറക്കത്താണ് എന്താണ് ബൈത്തുൽ മുഖദസിന്റെ പള്ളിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ബറക്കത്ത് അല്ല ആ കുർത്തുവി തങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളും മഹാന്മാരുമൊക്കെ ആ ബൈത്തുൽ മുഖദസിന്റെ പള്ളിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ പള്ളിക്കുള്ള വലിയ ബറക്കത്ത് അപ്പൊ മഹാന്മാര് ചുറ്റുഭാഗത്ത് കിടന്നാൽ അത് പള്ളിക്ക് വലിയ ബറക്കത്താ 
അതാണ് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് ബറക്കന ഹുലഹു പള്ളിന്റെ ചുറ്റുവാഗത്ത് വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട് അവിടെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ വക്ബറുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതാ ഇസ്രാ മിറാജിന്റെ യാത്ര പോയിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മുറാക്കാകുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് കേറുമ്പോ പള്ളിന്റെ നേരെ ബാധിക്കേ ഒരു അതേ ഒരു കബറു കണ്ടു ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോ കൽപ്പിന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാ കണ്ടത് ഇതുപോലെ ആ ഇരക്കിടക്കിന് അമ്പിയാക്കളെ കബറുണ്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ കബറുണ്ടായ ആ പള്ളിക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിക്കില്ലാത്തൊരു ബഹുമാനം ഗുരു കാണിക്കര പള്ളിക്കുണ്ട് കാരണം അവിടെ രണ്ട് സുഹതാക്കളുണ്ട് ഈ പള്ളിക്കില്ലാത്തൊരു ബഹുമാനം കാജൂർ പള്ളിക്കുണ്ട് അവിടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കുറെ മഹാന്മാരുണ്ട് ഈ പള്ളിക്കില്ലാത്തൊരു ബഹുമാനം മതെ അതെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളാളത്തെ പള്ളിക്കുണ്ട് എന്റെ അവിടെ ചെയ്യുന്നു മതന് തങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാര് കിടക്കുമ്പോ പള്ളിക്ക് ബഹുമാനം കൂടുകയാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളിയും ഒരേ ബഹുമാനമാണ് വിളി പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് അന്നാല പള്ളി വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറ്റുകൾ കാണാം കൊറ്റുന്നല്ലേ പറയല് കൊറ്റു അത് പണ്ട് കൊറേ കണ്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓരോന്നൊരുന്ന് മാത്രം കാണുന്നത് എല്ലാം പോയില്ല അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിന് നോക്കുമ്പോൾ സുബാ ഈ ഡെക്കറേഷനെ കളിച്ച ആകാശത്തിനുണ്ടായി അത്തരം ചന്തം കണ്ടോണ്ടായി പണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ആകാശം അങ്ങനെ ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആകാശം അല്ലെ ഒരു കൊറ്റും കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ആകെ ഒന്നും കാണുന്നു ഓതാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കുറവൊന്നും അറിയില്ല ഓതാണൊന്നും ഓതുകൊണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആകാശം കൊറ്റു കാണുകയാ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ കൊറ്റുകൾ കാണുന്നത് പോലെ അതാ ആകാശത്തുള്ള ഒരു ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഭൂമിയിലെ പള്ളികൾ മുഴുവനും കൊറ്റുകളായി കാണുകയാണ് അങ്ങനെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നോക്ക് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇന്നലെ ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ കൊറ്റ ഇവിടെ കാണുകയാണ് മലക്കുൾ ചോദിക്കുന്നു അതെന്താണ് പുതിയൊരു കൊറ്റ അവിടെ കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി മലക്കുകളെ എന്റെ അടിമകളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു പുതിയ പള്ളി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പള്ളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടെ കാണുന്ന കൊറ്റ മലക്കുകൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കൊറ്റ് കാണാൻ ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ ആകാശലോകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി മലക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ചരിത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് ഹിജറ പോയ ഉടനെ മദീന എന്താ ചെയ്തത് മദീനയിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിരങ്ങൾ മദീനയിൽ പോയ ഉടനെ മുത്തുനബിക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പള്ളി ആവശ്യമാ മദീനയിൽ പോയ ഉടനെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ പള്ളി എങ്ങനെയാ നിർമ്മിക്കുന്നത് അടിഭാഗത്ത് പൊയ്യ 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 കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് സൈഡിൽ ഈത്തപ്പന പട്ടിൽ മട്ടിൽ മട്ടിൽ കെട്ടി ഈത്തപ്പന തണ്ട് ആ തണ്ട് കൊണ്ട് സൈഡ് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈത്തപ്പന മട്ടിൽ കൊണ്ട് മീത കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈത്തപ്പനയുടെ പോലെ കൊണ്ടുവരികയാത്താവ് മട്ടിന് കൊണ്ടുവരികയാ ഉസ്മാന്തങ്ങൾ പൊയ്യ കൊണ്ടുവരികയാ 
അങ്ങനെ സഹാബത്തി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് മദീനിലൊരു ചെറിയ പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ലഭിച്ചല്ലാഹു അലീബ സല്ലമ തങ്ങളൊരു പ്രസംഗം നടത്തി ആ പ്രസംഗത്തിൽ സൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ില്ലാഹി പൈപ്പൽ വരാഹു ലഹു പൈപ്പൽ അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി എടുത്താൽ ഈ പള്ളി എടുത്താൽ എന്ന പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി പള്ളി എടുത്തു എന്ന് അല്ല കാരണം മതിയത്തെ പള്ളിയെടുത്തത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല അവിടെ ഓല കൊണ്ടുവന്നത് സുദീസുല്ലൊരു തങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഉസ്മാനുവിന് ഉമർവിന് ഹതാബ് തങ്ങളാണ് അതെ പൊയ്യ കൊണ്ടുവന്നത് ഉസ്മാനുവിന് അഫാബ് തങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ അതിനെ തണ്ടു കൊണ്ടുവന്നത് അലിയാറ് തങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ അതാ കൊറേ സഹേവത്ത് കൂടിയിട്ട് പണിയെടുത്ത പള്ളിയാ പള്ളിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയെടുത്താലെന്ന് പറഞ്ഞാല് എടുക്കുന്ന പള്ളിക്ക് ആരാണോ കമ്പി കൊടുത്തത് ആരാണോ സുമന്ത് കൊടുത്തത് ആരാണോ കല്ല് കൊടുത്തത് ആരാണോ ജല്ലി കൊടുത്തത് ആരാണോ പൊയ്യ കൊടുത്തത് ആരാണോ ഗ്രനേറ്റ് കൊടുത്തത് ആരാണോ ടൈസ് കൊടുത്തത് ആരാണോ മരം കൊടുത്തത് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും നാളെ സ്വർഗത്തില് വലിയ കൊട്ടാരം കൊടുക്കുന്നത് അബീബുൽ വറാഹുഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഭാഗ്യവന്മാരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ വന്ന ഉടനെ പള്ളി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഉസ്താണ് ചോദിച്ച അർബിന്റെ പൈസ ആണോ കാരണം ഇന്ന് പള്ളി നമുക്ക് കൂലിയെല്ലാം അർപ്പിക്കും അങ്ങനെയല്ല എല്ലായിടത്തും കൂലിയെല്ലാം അർപ്പിക്കും പള്ളി കെട്ടോണ്ടാ അർബിനെ കിട്ടുവോ നിങ്ങക്ക് അർബിന്റെ ഒരു പള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പത്ത് പള്ളി കെട്ടാ അത്ര പൈസ നിന്റെ ഉണ്ട് നീ കേക്കുന്ന എങ്ങനെ അർബിനെ കിട്ടുവോ അല്ലേ ഇതല്ല വേണ്ടത് ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ പള്ളി ഞമ്മൾ നിർമ്മിക്കണം ഞമ്മ സുജൂത് ചെയ്ത പള്ളി ഞമ്മളെ പള്ളി ഞമ്മക്ക് കൂലി കിട്ടണം ഈ ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിന് വേണോ അല്ലെ ഉസ്താദൻ നേ പൈസ ഇല്ല ഉസ്താദേ കേൾക്കുമ്പോ നേ പൈസ ഇല്ല ഓന്റെ കൊട്ടാരം പൊന്തിന രണ്ടു കോടിന്റെ രണ്ടു കോടിന്റെ കൊട്ടാരം അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞമ്മക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പള്ളി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ എടുക്കുന്ന പള്ളിക്ക് ഞമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ട് കൂലി ഞമ്മൾ വാങ്ങണം ഞമ്മ സുജു ചെയ്യ കൂലി അറബിക്ക് കൊടുക്കാം ഏതോ ഒരു അറബിക്ക് കൂലി കൊടുക്കാം എന്നാ കേക്കണ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് മുത്തിനവിധങ്ങളും മദീനയിൽ എടുത്തൊരു പള്ളി അങ്ങനെ മദീനയിൽ പള്ളി എടുത്തപ്പോ മദീനത്തൊരു പെണ്ണുങ്ങ ചിന്തിക്കുന്ന ആണുങ്ങ കല്ല് കൊടുത്ത് ആണുങ്ങ പൊയ്യ കൊടുത്ത് മട്ടില് കൊടുത്ത് സിമെന്റ് കൊടുത്ത് കമ്പി കൊടുത്ത് ഞമ്മ എന്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഞമ്മ എന്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഞമ്മ എന്ത് കൊടുക്കുന്നേ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കും ഞമ്മോ ആണുങ്ങ കൊടുത്തിനെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉഷാർ എന്റെതാണോ തീരുമാനിച്ചൊരു പെണ്ണ് മദീനത്തൊരു പെണ്ണ് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ കുത്തുപോതാൻ മിമ്പറില്ല മദീനൊരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു രവിയെ മിമ്പറ് ഞാൻ തരാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ പെണ്ണ് കൊടുത്ത മിമ്പറിൽ ലബിസ്വല്ലാഹു അലീബ് സല്ലങ്ങൾ കേറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുപ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതാ ഒരു കിടാവ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര കരച്ചലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കരയുന്നത് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മീമ്പറിന്റെ കുത്തുപോകുന്ന നോക്കുമെന്താ കരിയുന്നത് ചാരി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കയറിയിട്ട് കുത്തുക ഓടിയിരുന്നു പുതിയ മീമ്പറിൽ ലബിസൊല്ലാഹു അലീബ് സലമന കയറിയിട്ട് കുത്തുപോകുമ്പോ അവിടത്തെ കാലിന്റെ ചവിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ പഴയ മിമ്പര് കരികയാ പഴയ മിമ്പര് കരയുന്നു മുത്തിനവിന്റെ കാലിന്റെ ചവിട്ടാണ് കീട്ടില്ലല്ലോ അടിച്ചോ 
നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ട ജീവനില്ലാത്ത സാധനം കരയാ ആ ചൗട്ട് എനിക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ പഠിച്ചോനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ഈത്തപ്പര കരഞ്ഞ മട്ടിൽമേക്ക മദീനത്തെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കബറടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് മുത്തുനി പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ പകരം സ്വർഗത്തിൽ തരാ നിനക്ക് പകരം സ്വർഗത്തിൽ തരാ എന്ന വാക്കുമായി അവിടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം പള്ളിയെടുത്തവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് കേട്ടോ ആ പള്ളി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോണം ഈ നാട്ടുകാര് വിജയിച്ചു പോയി ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയും അവരെ കൂടെ ഓടി നടന്ന് അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് അവർക്കും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ഇരുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ മധുഹല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ പള്ളിയിൽ തിയാമം നാൾ വരെ സുദൂര ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ കമ്മീഷൻ അതാ നിങ്ങളുടെ അതാ അതിന്റെ കമ്മീഷൻ നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പള്ളി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം സുജോത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു നാളെ റബിന്റെ കോടതിയിൽ അറിശിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന വിവാദത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എണ്ണിപ്പറയുമ്പോ റബിന്റെ കോടതിയിൽ എല്ലാവരും മതാവശമത്തോടെ പൊട്ടി 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 കരയുന്ന സമയത്ത് കൈപൊക്കുമ്പോ സൂര്യനാണ് കൈയിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ സൂര്യന്റെ ചൂടിലതാ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്ന സമയത്ത് വയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഒരു ഏഴ് വിഭാഗത്തിന്റെ അരിശിന്റെ തണുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ അതിൽ എണ്ണിയ ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ റജിലുമോ അല്ല കുമ്പിൽ കൽപ്പുഹോമോ അല്ല കുമ്പിൽ മസ്ജിദ് ഒരാള് നാളെ അരിശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവരാരാണ് ഏത് സമയത്തും പള്ളി എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് നാളെ അരുഷിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇനി കേൾക്കണോ മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്നമായ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരാരാണ് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാരാണ് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹിതമത്തെടുക്കുന്നവരാരാണ് അവർ ഈമാനുള്ളവരാ ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹിതമത്തെടുക്കാൻ കഴിയൂല്ല കാരണം അത് അള്ളാന്റെ പള്ളിയാണ് ഇന്നമായ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദമത്തെടുക്കാൻ കഴിയൂ ഞാൻ എന്റെ ഒപ്പിനീങ്ങളോട് പറയട്ടെ സുന്ദരമായ നല്ല പള്ളിയാണ് നല്ല കാണാൻ ചന്തമുള്ള പള്ളിയാണ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരും ഉസ്താദുമാരും ഓടി 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 പല പണക്കാരെയും കണ്ടിട്ട് പിരിച്ചിട്ട് കെട്ടിയ നല്ല ഒരു പള്ളിയാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം ഗൗരവത്തോടെ പറയട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ ഉപ്പമാര് പാലിക്കാര് അത് ശരിക്കും കേൾക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയ അവിടെയുണ്ട് പല സംഗതികളും അത് കേൾക്കണോ ഉമ്മമാര് കേൾക്കണോ ചെറുപ്പക്കാര് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതാ എന്നെ അള്ളോഹു ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ വിചാരണ നടക്കുകയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളി വരികയാ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളി വന്നിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഇവന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയാണ് അല്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയായിരുന്നു അല്ല എന്റെ ഹക്കുകൾ ഇവര് പാലിച്ചിട്ടില്ല അല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഇത്രയും ചന്തമുള്ള പള്ളി വന്നിട്ട് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എനിക്കെതിരെ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ 
പള്ളിയെ പള്ളിയാക്കൽ ചന്തമാക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാട് പള്ളിനെ ചന്തമാക്കൽ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് കൊടുക്കലല്ലോ ഡെക്കറേഷൻ വിറ്റ് ചെയ്യലല്ലോ അള്ളാന്റെ പള്ളിനെ ഭംഗിയാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു മൊത്തം അവിടെ ജമാത്ത് നടക്കലാണ് അവിടെ ഖുർആാനോത്ത് നടക്കലാണ് അവിടെ വിഗ്രഹവും സ്വലാസും നടക്കലാ അവിടെ കൃത്യമായി ഹതാത് നടക്കലാ അവിടെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് നടക്കലാ അവിടെ വിഗ്രഹിന്റെ സദസ്സ് നടക്കലാ ഇതാണ് പള്ളിയെ ഭംഗിയാക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ പഹ്റുദ്ദീൻ റാസീദങ്ങൾ തഫ്സീൽ നേരി വെച്ചതിൽ കാണാം അള്ളാന്റെ പള്ളി ഭംഗിയാക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെ വാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ഭംഗിയാക്കലാണ് ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല ഒരു പള്ളി ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് നാളെ സ്വഭിന്റെ നേരത്ത് ഈ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ റപ്പിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അത് അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹ ഗരിമ പറഞ്ഞിട്ട് അഷ്ഹത് അല്ല മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ ജനങ്ങള് ഫല വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ ജനങ്ങള് സമയത്തെ സമയത്ത് വീട്ടിൻ്റെ കൂർക്ക വിളിച്ച് കടന്നിറങ്ങുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് അതാ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നവരെന്താണ് മോനെ പങ്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് മോനെ നിനക്ക് ഉറക്കല് ശരിയല്ല നിനക്ക് നീ ഉറക്ക നന്നല്ല നിനക്ക് നീ വേണ്ടത് നിസ്കാരമാണ് ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ വിനാരത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്ത് പങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ആ സമയത്ത് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒല്ലും പതിച്ചിട്ട് കടന്നിറങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പള്ളിന്റെ ഹക്കുവാരിച്ചവരല്ല പള്ളിന്റെ അക്കടവാടുകളെ പീടിയവരല്ല നീ നാളെ റപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കേടായിട്ട് സാക്ഷി പറയാൻ പോലും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അമ്മ സലാവ് തകി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് പള്ളിന്റെ കാര്യം ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം അത് റബ്ബിന്റെ ഭവനമാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി അത് പറഞ്ഞ് ആ വിഷയം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ സ്ഥലം കൊടുത്തത് ഒരാളാണ് ഈ പള്ളിക്ക് ജാഗ കൊടുത്തത് ഒരാളാണ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് ജാഗ കൊടുത്തത് ഒരാളാണ് ബിൽഡിംഗ് കൊടുത്തത് ഒരാളാണ് പള്ളി കെട്ടിച്ചത് ഒരാളാണ് എല്ലാം ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പണക്കാരന്റേതാണ് പക്ഷേ മറ്റന്നാള് കൂറത്തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇതിനെ പള്ളിയായി ഞാൻ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ പള്ളി ഒരു മുതലാളിക്കും അധികാരമില്ല സ്ഥലം എന്റെതാണ് ബിൽഡിംഗ് എന്റെതാണ് പറയാനൊരു പണക്കാരന് അധികാരമില്ല അത് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി വക്കുപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള പള്ളിയാണ് അത് അള്ളാന്റെ വീടാണ് എന്റെ പള്ളി എന്ന് പറയാന് ഒരു പടപ്പിന് അധികാരമില്ല എന്റെ പള്ളി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം അള്ളാക്ക് വേണ്ടി വക്കുപ്പാക്കിട്ടായി ഇനി അള്ളാന്റെ പള്ളി അള്ളാന്റെ പള്ളി എനിയോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയായാലോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയാകും പിന്നെ അള്ളാന്റെ പോരെ അല്ലേ ഞാനാരാ അള്ളാന്റെ അടിമ നിങ്ങളാരാ അള്ളാന്റെ അടിമ അള്ളാന്റെ അടിമ എടുത്തൊക്കെ വരുന്നു അള്ളാന്റെ പൊരക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരക്ക് വരുന്നു നീ കണ്ടില്ല നിന്റെ പൊരക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ പൊരന്റെ ബാക്കാകെ കച്ചര ഒന്നാകെ ഒറ്റപ്പടക്ക് താരോട് കാട്ട ഉട്ടുന്നെ ചൂടാവൂല നിന്റെ പൊരക്ക് അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് നീ പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ പൊരല്ലേ അള്ളാന്റെ പൊരക്ക് അവന്റെ അടിമ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇമാമികൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ പള്ളിന്റെ കത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പള്ളിനൊരു പല്ലി പല്ലി പല്ലിപ്പിട്ടയുണ്ട് പല്ലിന്റെ പക്ഷെ നീ കണ്ട നിനക്ക് എടുക്കൽ നിർബന്ധമോ നീ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നീ കുറ്റക്കാരനാ അവിടെ കച്ചറ കണ്ട നീ എടുക്കണം നീ എടുത്തേ പറ്റൂ കണ്ടവനിക്കത് എടുക്കൽ നിർബന്ധമാ 
പത്തുമീനിൽ കാണാം അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പണിക്കാരനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരി അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം കണ്ടു എനിക്ക് എടുക്കൽ നിർബന്ധമാ കാരണം എന്തേ അത് എന്റെ പടച്ചോന്റെ പള്ളി എന്റെ പടച്ചോന്റെ വീട് എന്റെ പടച്ചോന്റെ പോരെ എന്റെ അള്ളാന്റെ പോരെ ആ പൊരയോട് വലിയ സ്നേഹം പോണം എപ്പോഴും പള്ളിയോട് വലിയ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒക്കെ നന്നാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അല്ലാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഒന്ന് ബേജറായിപ്പ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ള വിഷയം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബേജറായിപ്പ് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ ഭരണം നടത്തും അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് നമുക്ക് ഭരണം നടത്താൻ പറ്റും ഓന്റെ പള്ളിക്ക് നമ്മൾ ഭരണം നടത്താം നമ്മൾ മൂക്കിൽ മൂക്കിന്റെ കാറ്റ് പോയി നമ്മൾ ഫീസ് പോയി ഈ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നമ്മള് യജമാന്റെ പൊരന്റെ പ്രസിഡന്റോ ഏ നടക്കുന്ന വിഷയമല്ല പിന്നെ എന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം കമ്മറ്റിക്കാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ പള്ളിക്ക് ഹിതുമത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു അയാൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അള്ളാന്റെ പൊരക്ക് ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്ന ഹാദിവ് അതാ പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ അയാൾ എന്താ വിചാരിക്കണ്ട അലഹമില്ല അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഹിരുമത്ത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയല്ലേ ഈ റാത്തി അടുത്ത റാത്തി പോണോ ഓഹ് ഞാൻ പള്ളിയിലെ ഹിരുമത്ത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടി അലഹമില്ല നല്ലോണം പണിയെടുക്കണോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിലെ ഹിരുമത്ത് എടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലോ ഒരു പ്രസിഡന്റിന് അടുത്ത കൊല്ലം അതാ ജനറൽ മോഡി പിന്നെ ഒരാള് പഠിച്ചോനെ എന്നോരെല്ലാം കൂടി പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയ പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഞാൻ പള്ളിന്റെ ഹാദിമ എനിക്ക് ഈ പുതിയ പള്ളിക്ക് ഹിരുമത്ത് എടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ അലഹമില്ല ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് ഹിരുമത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വിഷയം ചെറുതല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകെ തുക ഈ പള്ളിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് കിട്ടൂ അതിന് സഹായിച്ചവർ വേജാറാകണ്ട അമ്മോഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വലിയ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചവരാട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ സഹായം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം ഈ പെരുവാടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായം ഉണ്ടാകണം അതിനാണ് ഞാനൊരു കഥ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മദീനയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പെണ്ണ് സഹായിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അരേ പള്ളിക്ക് മിമ്പർ കൊടുത്തതിന് പെണ്ണാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ മിമ്പർ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത പണക്കാര് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളല്ല പണക്കാര് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാര് നമ്മള് പാവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ാണ് <laughs> ആ ഒരു മംഗലത്തിന് പോകുമ്പോ നീ എങ്ങനെ പോന്നെ നല്ല പാന്റും സൂട്ടും ആയിട്ട് ഒരു പത്തായിരം പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ഓള ഓടിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ പൊന്നിട്ടില്ല ഓട് പോലെ പണക്കാരത്തി ഓള നീ അല്ല നമ്മള് പണക്കാരല്ല ഓര പണക്കാര് നോക്കു നിങ്ങള് ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാര് ഈ ഇരിക്കുന്ന പാവങ്ങളൊക്കെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തവരാട് പണക്കാരാകുന്ന നിങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മമാരെ സഹായം ബാക്കിയുണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ ബുദ്ധിനികളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹു അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം റബ്ബിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മാപ്പങ്ങളെ 
എന്റെ ജീവിതം കുറെ കാലമില്ല നമ്മളെ കാലങ്ങളൊക്കെ തീരാനായി അതാ ഉദിച്ചിട്ട് കുറെ കാലമായി അസ്തമിക്കാനായി ഇപ്പോഴതാ ഉദിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരമാകാനായി എപ്പൊ അസ്തമിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങളെ റബ്ബിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാകണം ചെറുപ്പക്കാരി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ചു വർഷം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം സുന്ന തുനസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാകണം പറയട്ടെ സഭഹിന്റെ പറകെ ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഖുർആൻ മുതൽ പതിവാക്കുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാകണോ അള്ള തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ നല്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോ താജുവിന്റെ പോലെ മടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതാ സ്വഭി കലാക്കരുത് സ്വഭിന്റെ സമയത്ത് കടന്നിറങ്ങരുത് അഞ്ചു വട്ടം ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് അങ്ങനെ ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാകണം ഖുർആനോതുന്നവരാകണം നിക്ര ചൊല്ലുന്നവരാകണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹറാമിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം കണ്ണുകൊണ്ട് ചെവികൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഹറാബ് ചിന്തിക്കാതെ പിടിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാതെ നോക്കാതെ നന്നാക്കി നന്നായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ റഹ്ബാനേ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലത്തെ സേവനമാണ് അഭിമന്യരായ ഉസ്താദി നാട്ടിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറയുന്നു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് കള്ളിന്റെ മയക്ക് വരുന്നുണ്ട് കഞ്ചാവിന്റെ ബ്രാൻഡിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന കാലമാണ് ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ മോനേ ബ്രാൻഡിന്റെ കള്ളിന്റെ കഞ്ചാവിന്റെ മയക്ക് വരുന്നുണ്ട് പാൻട്രാക്കിന്റെ മധുവിന്റെ മാറോത്തിയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നിന്റെ ആഹുരം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ടോ നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മസ്തിക്കം ഉണ്ടാക്കിട്ട് നീ ഭ്രാന്തനാകണ്ട എപ്പോഴവർ അപ്പിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ മാസം താജുല്ലുലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അതെ നൂറുലമയമ്മ ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് പറയട്ടെ താജുല്ലുലമ താജുല്ലുലമയായത് എമ്മ ഉസ്താദ് നൂറുലുലമയായത് അതാ വലിയ പദവിയിലെത്തിയതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് അവർ സമയം പാഴാക്കിയവരല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അവർ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരല്ല തന്ന സമയങ്ങളെ മുഴുവനും റബ്ബിന് വേണ്ടി തിരിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാര് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ ഉപ്പമാരോട് അതേ വെറുതെ സമയങ്ങളെയല്ല ഇന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് പാതിരാ സമയത്ത് വരെ ബസ്റ്റോപ്പിലാണ് അതാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാലോ കടക്കാൻ വേണ്ടി കിടപ്പറയിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയാലും അവരെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല കാരണം അവര് വാട്സപ്പിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് യൂട്യൂബിലാണ് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ വാട്സപ്പിന് വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്കിന് വേണ്ടി സമയം കളഞ്ഞിട്ട് അതാ സ്വഭിയാകാനാകുന്ന സമയത്തൊന്ന് കടന്നിട്ട് സ്വഭിക്കുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങളെ നമ്മൾക്കെന്ത് വയലാട് നമ്മൾക്കെന്ത് പള്ളിയാണ് നമ്മൾക്കെന്ത് തീരാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സമയം പാഴാക്കാതെ അനാവശ്യമായൊന്നും ചെയ്യാതെ അവനവന്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് വന്നത് മുതൽക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും പക്ഷേ അവരിന്ന് ആറടി മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും കബറിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പഴയ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ച കാണവന്മാരുണ്ടാകും അവരൊക്കെ ഇന്ന് പള്ളിയുടെ മണ്ണനെ മണ്ണറയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അടുത്ത കൊടുത്ത ഈ പള്ളിന്റെ വാർഷികം കഴിക്കുമ്പോ പള്ളി നേർച്ച കഴിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇനി ആരാണ് ഉണ്ടാവല് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ പറയാൻ കഴിയൂല മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ 
ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം കാൽക്ക താൽക്കാലിക ജീവിതം മാത്രമാണ് എന്നേക്കുമുള്ള ആഹുറത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി നല്ലവരായി ജീവിച്ചു അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ഒരു ദിവസം വരാറുണ്ട് ആ ദിവസത്തിന് നന്നായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മിനികളോട് വസീയത്ത് പറയുകയാണ് ഇനി പറയട്ടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാണ് പീഡ് വരിക്കുന്നവര് നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ് പൊരയുടെ അധികാരം നിങ്ങൾ നന്നായാൽ നിങ്ങളെ മക്കൾ നന്നായി നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് നന്നായി നിങ്ങൾ നന്നായാൽ ഒരു കുടുംബം നന്നായി ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളും മംഗലം കഴിക്കുന്നത് വരെ നിസ്കരിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയൂല അയാളും മംഗലം കഴിക്കുന്നത് വരെ നിസ്കരിച്ചത് എനിക്കറിയൂല പക്ഷേ അയാള് മംഗലം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം അയാളുടെ ഭാര്യ അയാൾ കെട്ടിയ പെഞ്ഞായി അയാളെ അയാളെ നിയന്ത്രിച്ചു പോയി ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ആ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് ഇന്നതാ ഭർത്താവ് ഈ പുതിയ ആപ്പിളെ സ്വഭിക്കും ചെങ്ങ് തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒമ്പതര പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഓള് വിളിക്കും വെരിങ്ങോട്ട് വെരി എന്നിട്ട് വിളിക്കും എന്നിട്ടതാ ഒതൊടുക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ഇയാളെ കൊണ്ട് ദുഹാനുസ്കരിപ്പിക്കുന്നു ആ പെണ്ണ് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അതാ തഹജു നുസ്കരിപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ചു വക്തി ജമാത്തിന് പള്ളിക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് രാത്രി വിദ്രുസ്കരിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വഭിന്റെ പരകം ഒരു ജുസു ഖുർആാൻ ഓതാതെ ഈ പുതിയ ആപ്പിളിനെ പെഞ്ഞായി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വിടൂല നോക്കു നിങ്ങള് ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നായി ആ നാട് നന്നായി കുടുംബം നന്നായി എല്ലാവരും നന്നായി ഓ എന്റെ വലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മാപ്പങ്ങളെ നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ് പൊരന്റെ അധികാരമുള്ളത് നിങ്ങളാണ് കുടുംബത്തിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ അഞ്ചു വർത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് മുമ്പി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് മക്കളെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഓ ഉമ്മ അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരാകണം മഹരിമിന്റെ പിറകെ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്നവരാകണം സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓതുന്നവരാകണം തബാറക്ക് സൂറത്ത് ഓതുന്നവരാകണം ഉമ്മമാരെ ഹത്തമുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം പഴയ കാലത്തെ ഉമ്മമാര് നമ്മളെ നാട്ടിലെ പണ്ടത്തെ ഉമ്മമാര് അവര് ആഴ്ചയിൽ മൊഹിയദ്ദിമാര പാടിയവരാണ് അവര് നബീസത്തുമാര പാടിയവരാണ് അവര് മങ്കോസ് മോൻ ഓത് ചൊല്ലിയവരാണ് അവര് റാത്തീബുകൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയവരാണ് ഉമ്മമാരേ നമ്മളെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും അത് നടക്കണം പഴയ ആചാരങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കണം നബീസത്ത് മാല പാടണം മൊഹിയദ്ദിമാര പാടണം അങ്ങനെ മഹാന്മാര മാലകളൊക്കെ പാടിയിട്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മമാരേ അനാവശ്യം സംസാരിച്ചു പോകരുത് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു പോകരുത് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു പോകരുത് വേണ്ട ഇത്തരം സംസാരിച്ചു പോകരുത് കുടുംബത്തിന് കുരുമാലുണ്ടാക്കരുത് കുടുംബത്തിന് ഫിത്തലയുണ്ടാക്കരുത് ഭർത്താവിനോട് മക്കളോട് അമ്മായിയുമ്മയോട് കാക്കയോട് കുടുംബത്തിനോട് പിണങ്ങരുത് കുരുമാലാക്കി ജീവിക്കരുത് എല്ലാം റബ്ബിന് വേണ്ടി എല്ലാം എന്നെ പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മമാരോട് ഞാനൊരു മഹതിയെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ കൈപിടിക്കേണ്ട ഒരു മഹതിയുണ്ട് അത് ആരാണെന്നറിയുമോ അതാണ് അത് മുത്തുരവിയുടെ മകളാണ് ആ മുത്തുനബിയുടെ മകളാകുന്ന ബി വി ഫാത്തിമ റതിയുള്ളാഹു അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീവി മുത്തുനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാ 
പാടു നാളത്തെ ഉമ്മമാരെ കൈപിടിക്കേണ്ട മഹതിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തേണ്ട മഹതിയാണ് ആ മഹതിയായ വേണ്ടി കടക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു ില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു നാട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഫാത്തിമ ഡോർ തുറക്കൂ മോളെ ഡോർ തുറന്നപ്പോ മുത്തലവിന്റെ മുമ്പിലെ കാരാ വരുന്നത് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസുറായി അപ്പളാട് മുത്തലവിന്റെ മറുപടി മോളെ അതാരാണെന്നറിയോ എല്ലാരസങ്ങളെയും മുറിച്ച് കളിയുന്ന അസുറായിലാണ് പാപ്പ എന്തിനാ വന്നത് അതെ എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണ് തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ദുഃഖമേ എന്റെ സങ്കടമേ ഞാൻ ആരോട് എന്റെ ബേജാറ് പറയാൻ പാത്തിമ ദീപി നില വിളിക്കുന്നു പൊട്ടിക്കരിയുന്ന സമയത്ത് കേവലം ആറുമാസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ോകത്തോട് വിട പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതാ സുഖഹാരങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മാസം കഴിയുന്നു ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരിയുകയാണ് കരിയുന്ന സമയത്ത് അലിയാറ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ ഫാത്തിമാനി കരിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമയുടെ മറുപടി ഓ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ മരണം പടുത്തുപോയി അങ്ങനെ കരിയുകയാണ് മരണം പടുത്തു പോയി അപ്പളാണ് അരിയാറുതങ്ങളെ ചോദ്യം നല്ല മോളെ ഫാത്തിമ സമയം അടുത്താൽ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് പോകുന്നത് മുത്തിനുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അല്ലേ പാപ്പയുടെ ഹനുറത്തിലേക്ക് അല്ലേ പാപ്പയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തിനാ കരയുന്നത് അപ്പളാണ് ഉമ്മമാരേ ഈ മൊടന്തിയാരിൽ വാലുകൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മമാർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ളവരൊന്ന് വിളിച്ചു ഉണർത്തണേ മരണത്തിന്റെ സമയമെടുത്തപ്പ കരയുന്നത് അലിയാറ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമയുടെ മറുപടി എന്താണ് ഓ എന്റെ ഭർത്താവേ ഞാൻ കരയുന്നത് മരണത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടല്ല കരയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പാപ്പയിലേക്ക് പോകാൻ സമയമെടുത്തായി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല കരയുന്നത് പിന്നെയോ ഞാൻ കരയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് കരയാട് ഒരു മൂന്ന് കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കരയാട് അലിയാറ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല മോളെ പാത്തിമ എന്താണ് നിന്നെ കരയിപ്പിച്ച സംഗതി അപ്പോഴാണ് പാത്തിമയുടെ മറുപടി ഭർത്താവേ ഈ മദീനയിൽ താമസിക്കുമ്പോ 
നിങ്ങളല്ലാതെ എന്നെ ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല ഭർത്താവാകുന്ന നിങ്ങളല്ലാതെ പോകട്ടെ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളല്ലാതെ ഈ മദീനയിലെ വരച്ച പെണ്ണും എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഭർത്താവ് എന്നെ വരച്ച പെണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല വരച്ച ആളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് എന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം കാണൂലേ എന്റെ മയ്യത്തിങ്ങ് കടത്തിട്ടെന്ന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ അതാ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണൂലേ പാത്തുമുടിയും ഈ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ കൈപിടിക്കുന്ന മഹതിയാണ് ആ മഹതി പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് എന്റെ ആണുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല എന്നെ ഒരറ്റ പെണ്ണ് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയാൽ അവരൊക്കെ എന്റെ മയ്യത്ത് കാണൂലേ ഇത് ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുമ്പോ ഭർത്താവാകുന്ന അലിയാറ് തങ്ങൾ പറയുന്നു മോളെ നീ എന്തിന് വിഷമിക്കണം നീ എന്തിന് ടെൻഷൻ ആകണം നീ മരിച്ചാ നിന്റെ ഞാൻ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കും നിന്റെ പുതിയാപ്പള നിന്റെ മാപ്പിളയാകുന്നു ഞാൻ കുളിപ്പിക്കും നീ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല അലിയാറ് തങ്ങൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരല്പം സമാധാനമാണ് ഫാത്തിമന്റെ മുഖത്തിന് രണ്ടാമത് ഫാത്തിമ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓ എന്റെ ഭർത്താവേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിത കാലത്ത് ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ തൂപ്പായം ഇട്ടിട്ടില്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ പാന്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ റൗക്ക ഇട്ടിട്ടില്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ ബുർഖ ഇട്ടിട്ടില്ല ലൂസിന്റെ ബുർഖ ഇട്ടിട്ട് പള്ളി ഇട്ട് പാക്ക് കെട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ഫിറ്റാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അങ്ങനല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടോ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടെന്നെ കുളിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നെ കപ്പം ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടിയാൽ എന്റെ തടിയുടെ നീളം എന്റെ പണ്ണം ജനങ്ങൾ കാണൂലേ അതാ തലിയും തുള്ളു കാണൂല എങ്കിലും ടൈറ്റ് ഫിറ്റായി കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കടത്തുമ്പോ കാണൂലേ അപ്പോഴാണ് അലിയാരുതങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് മോളേ ഫാത്തിമ നീ അതിലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇല്ല ഇല്ല നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കഫം ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ ഒരു കട്ടിലിൽ കടത്തിട്ട് മൂടിയതിന്റെ ശേഷമേ ഞാൻ നാട്ടുകാർക്ക് വിവരമറിയിക്കുകയുള്ളൂ മരിച്ച വാർത്ത അറിയിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫാത്തിമക്ക് സമാധാനമായി മൂന്നാമത് ഫാത്തിമ ചോദിക്കുന്നു ഓ എന്റെ ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കുളിപ്പിച്ച് ഒറ്റക്ക് കഫം ചെയ്ത് ട്ടവിടെ എന്നെ കടത്തിയാല് ശരിയല്ല ഒറ്റക്ക് കഴിയുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്നാൽ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി താത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒറ്റക്ക് കഴിയൂലല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിന് ആള് വേണ്ടേ അപ്പോൾ എന്റെ ആ കെട്ടിയ മയ്യത്തിന് അവര് കാണൂലേ അപ്പോഴാണ് അലിയാരുതങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് ഓ ഫാത്തിമ നീ അതിലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കടത്തിട്ട് പാതിരാ രാത്രി പാതിരാ രാത്രി ഇരുട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിന്റെ മയ്യത്തിനെ കബറടക്കും ഇരുട്ടത്ത് രാത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മയ്യത്തിനെ കബറടക്കും ആ കബറടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഇരുട്ടുള്ള ജാഗയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബറടക്കും പാതിരാ ജാവു പാതിരാ ജാവു ഇരുട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കബറടക്കും ആ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളെ സഹായത്തിന് ഞാൻ വിളിക്കും അവരാരും നിന്നെ ഇരുട്ടി കൊണ്ട് കാണൂല അങ്ങനെക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കബറടക്കും ഫാത്തിമ ഇത് മൂന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ജീവി സന്തോഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ കൈപിടിക്കേണ്ട മഹതിയാകുന്ന ഉമ്മയാണ് അതാ കരയുന്നത് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ കാണൂലേ എന്റെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റായി കെട്ടുമ്പോൾ അത് കാണൂലേ എന്റെ കബറിലേക്ക് താത്തുമ്പോ കാണൂലേ 
ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് മഹതിമാര് ജീവിച്ചതെങ്കില് ഉമ്മമാരെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി നിന്റെ കാര്യം നീ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിനക്ക് നല്ലതാണ് നിന്റെ കാര്യം നീ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിനക്ക് ആഹൃത്തിലേക്ക് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ കാര്യം അവരവര് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അവസാനം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു വേണ്ടി എടുക്കുന്നു വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അലിയാറ് തങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല ഹുസൈനാറ് തങ്ങളാകുന്ന മോന വിളിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്നു മോനെ ഉപ്പാര വരാൻ പറയണം അലിയാറ് തങ്ങളെ വരാൻ പറയണം ഉമ്മമാരെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അലിയാറ് തങ്ങൾ ഓടി 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 വന്ന് നോക്കുന്നു ഫാത്തിമ ബീവി വഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്നു കടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീവി പറയാട് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ ഞാൻ മുത്തുനബിയുടെ മകളാട് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ഉമ്മമാരെ കൈപിടിക്കേണ്ട പെണ്ണാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നാണ് എത്ര വലിയ നേതാവിന്റെ മോളായാലും സ്വർഗത്തിലെ ഉമ്മമാരെ കൈപിടിക്കേണ്ട മഹതിയായാലും നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിയ പുതിയ ആപ്പിളയാണ് നിങ്ങളെ പൊരുത്തമില്ലാതെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല്ല നിങ്ങളെ പൊരുത്തില്ലാണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല്ല അലിയാറ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു അൻഹാ തന്റെ പുതിയ ആപ്പിളന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സുഖജീവനം തരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ട ഫാത്തിമക്ക് വേണ്ടി നാളേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും വെക്കാതെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ അലിയാറ് തങ്ങളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിക്കരയുമ്പോ അലിയാറ് തങ്ങൾ പറയുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ നീ മുത്തുനബിയുടെ മകളാണ് എനിക്ക് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിനക്കൊരു റാഹത്തിന്റെ ജീവിതം തരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മോളെ നാളെ റപ്പിന്റെ കോടതിക്കൊന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ മോളെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണോ ഭർത്താവിന്റെ കിട്ടിയ പുതിയ പെണ്ണന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ കിട്ടിയ പെണ്ണിനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റൂല്ല അവസാനം പാത്തുമ ദീപി സഖറാത്തിന്റെ സമയത്താണ് അലിയാറ് തങ്ങൾ അവിടത്തെ ഹനരത്തിലുണ്ട് അലിയാറ് തങ്ങൾ പറയുന്നു പാത്തിമ ോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മോളെ നാളെ പാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് പാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് മുത്തുനബിന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് മഹിഷറയിലെ തുള്ളി 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 ചാടി ചാടി ഓടി ഓടി മുത്തുനബിന്റെ പിന്നാലെ നീ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിറസൂറുള്ളാന്റെ കൈയും പിടിച്ച് മഹിഷറയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട അലിയാകുന്ന ഞാൻ എവിടെങ്കിലും മഹിഷറയിലൊരു ഭാഗത്ത് കരയുന്നത് കണ്ടാൽ നീ നിന്റെ പാപ്പയോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തട ആരാണിത് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബിലെ അബീത്വാലിബ് തങ്ങളാണ് ിരികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ എത്ര സമയമായി ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നല്ലതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന വാക്ക് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം അലിയാറ് തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാട് മോളെ നാളെ മായിസുറക്കെത്തിയാ നീ നിന്റെ പാപ്പയോടെന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കുർത്തം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് മഹാനായ അലീബിനെ അബീതാലിബനങ്ങൾ പറയുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ 
سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر الصديق اراد صديق الاكبر تنغل اترين വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള മഹാ ലോകത്ത് വേറെ ആരാ മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ 1400 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് കടക്കുകയാണ് അവിടെ അല്ലാഹു അന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ കടക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാൻ അല്ലേ ابو بكر الصديق मगले वाक्य रक्षपड़ाश <laughs> निर्सूर <laughs> मेतुटी रक्षपड़ा <laughs> उपे <laughs> रक्षपड़ा <laughs> 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 
ഹബീബിന്റെ അടുത്തൊന്ന് കടന്നിട്ട് ഹബീബിനെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ വാങ്ങിയ മഹാന്മാരാണ് അവരൊക്കെയും പറയുന്നത് മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ വാലികൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ വാലികൾക്കുന്ന ഉമ്മാപ്പങ്ങളെ നമുക്കും രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് മുത്തുനബിയെ കൊണ്ടാടും പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് ക്ഷീണമില്ലാതെ ഈ ലോകം മുഴുവനും കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹു അടുത്ത ശഫായത്ത് തരട്ടെ അവിടുത്തെ ബുഹിബീകളിലും മാഷിക്കളിലും അല്ല ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പറയാറ് സമയമല്ല നമുക്ക് ഇനി അവസരം സംസാരിക്കാം അരെ ചളി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഉമ്മമാരെ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ മുമ്പിനിങ്ങള് ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വയലിന്റെ സദസ്സില് മദീനത്തുനിന്ന് മുത്തുരവിനങ്ങൾ നോക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം നന്നായി സ്വരാത്ത് ചൊല്ലണം ഒരു നാളിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു നൂറ് സ്വരാത്തെങ്കിലും നിത്യമാക്കണം അതേ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു മുന്നൂറ് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കണം സ്വരാത്തിന്റെ മജിലിസിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വരാത്ത് മജിലിസ് നടക്കും അതിലേക്ക് പോകണം സ്വരാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 മനസ്സിങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം മുത്തുനബിയുമായി വല്ലാത്തൊരു കലക്ഷന് വേണം വല്ലാത്തൊരു പന്തം വേണം ആ മുത്തുനബിയോടുള്ള പന്തം അതാണ് നമ്മളുടെ രക്ഷ അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ മുത്തുനബിയുമായി അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 അവിടത്തെ മതിഹികൾ പാടി അവിടത്തെ മങ്കൂസ് ചൊല്ലി അവിടത്തെ പുർത്തകൾ പാടിയിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ പേരിൽ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെക്കുന്ന വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്ന നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എല്ലാ മുമ്പിനീങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും ഞങ്ങളെ സദസ്സിനി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ മുത്തുനബിന്റെ നോട്ടം മതിയിൽ നിന്ന് നോട്ടമുള്ള സ്ഥലമാക്കണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ മതുഹ് പറയാനും അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങുമ്പോ അങ്ങേ ഒന്ന് കാണാനും കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹബീബിനൊന്ന് സ്വപ്നം കിനാവ് കാണാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഫിയക്ക് നൽകണം അങ്ങ് കിടക്കുന്ന മദീന ജീവിതത്തിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലാ ദിവസത്തിനൊരു നൂറ് സ്വരാത്ത് മുത്തു ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് ഉന്മേഷം തരണേ അല്ലാ നല്ല മനസ്സിന് സമാധാനം തരണേ അല്ലാ ഒരു നൂറ് സ്വരാത്ത് ദിവസവും നിത്യമാക്കി മരണം വരെ അത് ചൊല്ലാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ മുത്തുനബിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലി 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 മുത്തുനബിന്റെ മൊഹിബീങ്ങളും ആശുക്കീങ്ങളുമായി ജീവിച്ച് മരിക്കാന് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട നേതൃത്വം നൽകിയ ഉസ്താദ് കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികള് നീ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ ുംഹമ്മദിൽ <laughs> 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 Thank you.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراهيم يا الملك الجبار يا الله أتنا بند بير كتير البطة وليه يبر سيد يبريدي كمبو أبرة تبويرت تود غودا باو بطة يا أنغ آمين بريندو أن ورثة مشواس تود دعاء يجندو ونيرا يا أستاذ ندنيرة بديلي دا كن ما يرندو سادسي رندن الله إيمان ولا مبينيغلون جروبكاريو وعليكات كيرن يا أمم ما يرندو جروبكاري غلوندو يانغل الله مبادرة سميت أبصار متنة بند ما تهور ألبام برني Yangal in the third bar, he like a kaidir to Allah. In Yangal Salsova, <laughs> Yesus ya hari ini ini lain ini orang yang la peribadi kandung kandiri kena gel pilu la beri nanti lu la beri. Yang la beri kumni barakat tu jaya nam rahmani. Rahat nal gane Allah, sadosh nal gane Allah, afiat nal gane Allah, sihat nal gane Allah. Bejar terel la Allah, prayasam terel la Allah, budhi murti terel la Allah, beri kudikilam kudikiral la Allah. Kadanggalin nanda keraga teram rahmani, kadatil nanda salamat nal gane rahmani. Kadakar mobil ni yang la nanti Anda engkau telah Allah ni fadih tak kelak Allah. Arhamur Rahim ayat Rabb makhluk liat tuwer ke makhluk kurkadam rahmani Allah. Yang engkau makhluk dan Allah makhluk kurkadam rahmani. Kalian private ya pun kuti kalau manggalam ni seria ki kurkadam rahmani. Kalian ni sih cebur unda dene badi kalau kani torak kene Allah. Budi liat tuwer ke budi dal kurkadam rahmani. Perih ni badi torak ni berundur purti ya kurkadam Allah. Arhamur Rahim ayat Rabb. Yang engkau jiwir amar gemi alupa mak kene rahmani. Bare patniya kalla Allah, sondangari embarni bare ala mobil kai niti ya rekan awas tadi lek ti kalla roh bare. Apa kadanggal itu tu ram dangal itu na action dangal itu tu janggal ni ikat kena Allah. Janggal sarang sila na ati lebi ti le kodam betul. Ibu da saha icha saha giri cha tuan icha kasta petta na ati rulla bidesh tu rulla baru janggalom janggal da mara api dakal ustad umar bari mari makkal kodam bakar srihi dan mari sishan mari. Tuh aja ya nu sihat jeli baru jemala tuh aja baru kata agrihi kena beri. Pala beri lom pala dalek kulla deh oganggal undur abe. Cancer undur mat. Allah, tumor unda macam ni Allah, hati ni bodoh kun dan bodoh kan ikan ni Allah, kidney file dia beri unda sesiri perut tu nama Rahmane, utara sini tulen bintang gosip tulen kidney tulen kalu unda tu turut picu kalau yang nama Rahmane, utu beri dana, nadu beri dana, kalu tu beri dana, pala dana, kalu la beri dana, kalu kun dan beri semikun dan beri suka perut tu nama Rahmane, apun di sini unda airan unda suka unda arsis tender, oga unda mati teran ay Allah, sugar unda prasar unda kolesterol unda mati teran nama Rahmane, itu mah ini pani unda telu beri dana unda kandi unda kai cegor ni unda cebur ni kalu bi gorni unda, seri rata Tiada orang abang abang la sakti koran ni turun. Allah ni purna ma ya afiat itu dalam rahmani. Untuk ni ni afiat tidak ada ni. Kau kaki kalau Allah robi purna ma ya afiat itu dalam rahmani. Allah bisi itu rumah yang lain sendu supikan ya Allah. Hajjun umrah kundo upi kajian ya Allah. Utri bin datar bari lek dikhram rahmani. Arham Rahim ayat Allah, mericu boleh yang kita upah mari, umma mari, guru bakar, seniidan mari, jengah di mari, kabril sendo samal gane, rohbare, kabril ni praga, si pikane Allah, makana ya tajul lelama ipan, nanti ni netro tu mula dia makana adu, abad tadar jani berdi pikadom rohbare, abad tadar jani kuti kuti kane Allah, makana ya nur lelama yamme ustadu, tadar jawar di pikade rohbare, seikhul ladi sunelli kutusad wafat ayide ma. 
മാസത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ധരിക്കോടു പാപ്പ അവരൊക്കെ റമദാനിൽ അതെ റാത്തീവ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റാത്തീവിന്റെ ഇടയിൽ വഫാത്തായ മഹാനാട് അവരൊക്കെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്ബാരി അവരൊക്കെ കുരുത്തും പൊരുത്തും അവരൊക്കെ പറക്കത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ അവസാനം ഞങ്ങളുടെയും ഈ പറയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെയും സഹായികളെയും ലൈവിലൂടെ പെരുപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച പ്രവർത്തിച്ച് അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണം റഹ്ബാരി അവസാനം നന്നാക്കി നല്ലൊരു സമയത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിനി പിടിക്കണം മരണ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അറിയിച്ചു തരണേ അല്ലാ അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് എവിടെയോ നടുറൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ നീ പിടിക്കല്ല കലിമ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് കാടാൻ പലവരും വരും അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നോക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്തുകളെ നല്ല ചിരിയോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കടോബ്രേ സ്വലീങ്ങളെ മയ്യത്ത് പോലെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നീ ആക്കി തരണം പറഞ്ഞാലെ സ്വലീങ്ങളെ മയ്യത്ത് പോലെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നീ ആക്കി തരണം പറഞ്ഞാലെ ഞങ്ങളെ നീ കബുരുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഹിസാബ് എളുപ്പമാക്കി തരണം പറഞ്ഞാലെ ഹോദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പന്തവും ഈ ഒരു സ്നേഹവും ഈ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടലും എല്ലാം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പന്തമാക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയായി ഒരു സംഗമമാക്കി ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്ബാരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നാളെ മുത്തിന് പിന്നെ ശപാഴത്തിലായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഈ പെരുപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ ചീരണി തന്ന അതുപോലെ പലവർക്കും സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بارك ത്തിനെ പേരെ കൂട്ടിയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള നമ്മളെ തങ്ങള് എല്ലാവരും തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ചെറുതോ വലുതോ എല്ലാവരും തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് ചെലവുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ലൊരു സതക്ക കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തവരും വരും പുള്ളിന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാവരും പിടിക്കണം എല്ലാവരും കൈ പിടിക്കണം അള്ളാഹു തേല നമ്മളെല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെട്ട അവന്റെ സാധാർത്ഥ്യങ്ങളെ സ്നേഹമേക്കുന്ന മഹിബിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ